casi me da. Pero algo. a lo mejor lo hace como muchos. Mira, muchos tienen fundaciones, Patito, para de los impuestos. Ay, no, porque no. lo que es donativo no te cobran impuestos. Entonces, ¿qué hacen? Crean una fundación y a través de ese dinero lo depositan, pero el dinero se lo se quedan lo que ellas dan. nada más sin pagar el impuesto. Ay, qué bajo. Y no son fundaciones que realmente ayuden. Está lleno México eh, de fundaciones que piratas, que no son reales. Oh, oye, eh, yo horror. cuando le gané la demanda a la señora esta... Gaby Sani, porque tú no puedes no, decir No, no puedes decir ese nombre. <risa> este, yo sí doné completito, eh. es más, le puse todavía 10 mil baros de, de mi bolsa para completar, ¿verdad? Para las dos fundaciones. Pero mira, está padre que tú tienes cómo demostrarlo, sí, tú claro. tienes la fundación a la que lo hiciste y sí, y, sí, y, sí. y sí, ser transparente. Esto que incluso yo lo dije con Bárbara Torres en un principio, porque fue la que, la que empezó con este, con este rollo. Además, es un argumento viejísimo que viene desde Patricio Zambrano, que él dijo que si ganaba su dinero iba a ser para los viejitos en el primer Big Brother. Se me hace un argumento súper desesperado, no viene al caso, porque si lo vas a hacer mejor no lo publicas porque realmente estás pidiendo votos a cambio de donar ese dinero. Y dos, queda muy mentiroso Poncho, porque él dijo que hacían un 3-1, un sí. que si él ganaba el primer lugar se quedaba 3 millones y le daba un millón al segundo lugar. Entonces, ¿cómo está diciendo que los 4 millones completitos los va a donar? No, yo sí hice mucho coraje, me da mucho coraje que utilicen estas eh, situaciones tan delicadas sí, a las personas para, con necesidades para que para pedir votos o porque sea, si lo hubieran no dicho desde el día uno pero ¿Qué? lo dice cuando falta unos días para que termine que por cierto que aburrido está ya el programa <risa> esta semana se ve que no supieron ya cómo llenarlo es que no el debate de eso. ayer era penoso era han hecho recuento del recuento del recuento que ya lo hemos visto mil veces. Es que y como creo... que ellos andan mm. de queda bien uno con otro. Sí. Mm, Wendy fue la más, ¿no? La más auténtica, digamos, en sí, este debate. Sí, pero la verdad es que ya está aburridón. Claro. Ah, métanle candela, pues esos son los últimos días. Sí, no. Pero, no, miren. No. Yo no ay, vi nada. ¿No viste? No. Está, qué bueno. No, yo sí hice coraje. No te ay, perdiste sí. de nada. No Anoche, Raquel Vigorra regresó a la casa, pero en esta ocasión fue para subir el ánimo, pues dio un concierto con la sonora din dinamita, pero decían, ¿qué cara le van a hacer los demás? Miren. Estaban no, todos baile y baile. La baile, recibieron baile. bien, sí. ¿no? Porque había como expectativa de cómo la iban a recibir después de que Poncho le dijo mueble y varias cosas. Pero no, hasta bailaron, bailaron con ella. Oye, pero a mí me dio mucha risa algo que pasó, porque en los cortes del debate, Galilea, que se ve que medio la regañaron porque se puso a platicar con ellos y ya luego la sacaron, los invita el lunes a su casa a una fiesta. ¿No? Porque ya organizó una fiesta y que ya tiene grupo y que pozole y que no sé qué tanto. No, ok, todo el mundo sí, 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 vámonos a la fiesta.